பாப்பு கவனிரா 10th standard சமச்சி trigonometry chapterல heights and distances பாத்திருக்கும் so அதில page 257ல இருக்க thinking corner அதில third sum தாக்குட்டி already ஒரு end sums பாத்திருப்போம் so இப்ப third question if the line of sight if the line of sight and angle of elevation is given so ரெண்டு data வந்து நமக்கு இங்க குடுத்திருக்கிறாங்க information provide பண்ணிருக்கிறாங்க so what are the data that are given line of sight and angle of elevation இந்த ரெண்டு data வும் குடுத்துடா which trigonometric ratio is used to find the height of the building first question second subdivision என்ன find the distance from the foot of the building so என்ன கேக்கிறாங்க அப்படினா ஒரு building இருக்குது அந்த building ஓட height to find out பண்டுதுக்கும் and distance from the foot of the building அப்போ இந்த buildingல் அந்து ஒரு particular distance தல்லி ஒரு person என்னிட்டிருந்தும் அப்படினா அந்த distance ஓட measurementியும் நம்ம எப்படி find out பண்டுது எப்போ when line of sight and angle of elevation அப்போ அந்த line of sight ஓட measurement எவ்லோ theta theta எவ்லோ value உப்படியின்றது அதைத் எவ்லோ angle elevate இருக்கின்றது given குடுத்திருந்தா இந்த ரெண்டு measurementி எந்த trigonometric ratio use பணி கண்டுப்பிக்கலான் கேக்கிறாங்க so what are the basic trigonometric ratios that we know sin theta cos theta tan theta கரட்டா செல்லோ so sin theta, cos theta and tan theta are the three basic trigonometric ratios that we use to find the height and distance or angle of elevation or line of sight measurement. எது வானாலோ? கரட்டா செல்லோ. So அப்பு இந்த மூனு trigonometric ratio நம் இங்கு எடுதி பாத்தரலாமா? sin theta அப்படியின்றது எந்த ரெண்டு side யும் relate பண்ணோ? ஒரு right angle triangle இருக்கு அப்படியின்னா? sin theta அப்படியின்றது it relates the opposite side of the right angle triangle to the hypotenuse side கரட்டா செல்லோம் so இந்த ரெண்டு side relate பண்டுது sin theta அன்று ratio then cos theta அன்று இந்த trigonometric ratio எது relate பண்ணு எந்த ரெண்டு sides relate பண்ணுது so what is the ratio adjacent side to hypotenuse கரட்டா செல்லோம் adjacent side யோ hypotenuse relate பண்டுது cos theta and tan theta அப்படியின்றது என்னது sin theta by cos theta அதாவது opposite side யும் adjacent side யும் மட்டு relate பண்டுது tan theta கரட்டா செல்லோ அதில வந்து இந்த hypotenuse அப்படியின்றது வராது திரிக்டா சு பாருங்க line of sight அப்படின் குடுத்திருக்காங்க நான் ஒரு clue குடுத்திருப்பேன் line of sight அப்படியின்றது நம்ம construct பண்டுர் right triangle triangle எப்போதுமே எந்த side வரும் அப்படியின்றது previous questionsல சொலிருப்பேன் இல்லா introduction videoலி சொலிருப்பேன் hypotenuse side வரும் ஒரு right angle triangle உட hypotenuse side வே எப்போதுமே இந்த line of sight வரும் சொலிருக்கேன் ஏன் line of sight வந்து எப்போது hypotenuse side வருது அப்படினா இது வந்து sleeping line அதாது horizontal line இப்படி வந்து நமக்கு straight ஆருக்கக் குடி இங்கு ஒரு line இது surfaceல இருக்குதம் மாறி so இங்க angle பார்த்தீர்கள்னா உங்களுக்கு நீங்கள் straightா இருக்கிறு ஒரு பொருல் பாக்கிறதுக்கு angle form ஆகுனும் ரவசியல் குஞ்சு heightல இருக்கிறதோ இல்ல கீல இருக்கிற பொருலியும் பாக்கிறப்பது angle form ஆகும் சு இங்க angle of elevation அப்படியின்டாங்க சு கொஞ்சு elevate ஆயிதா நீங்கள் எதோ ஒரு பொருல் பாக்கப் போரிங்க சு அப்பா hypotenuse இந்த slanting line the form ஆகு line of sight நல்ல always your line of sight will be hypotenuse angle of elevation அப்படியின்றது எங்க form ஆகு it is an angle formed between the eye level eye level is nothing but the horizontal level அதாவது இங்க person நினிட்டிருக்கிறாங்க அப்படியினா இந்த person ஓட eyesightல இருந்த straight view இதுதான் வந்த horizontal level fix பண்டு ஒரு level இதில் இருந்து எவ்லோ elevateாய் அவர் ஒரு பொருளையோ ஒரு எடத்தியோ பாக்கு நோன் நனிக்கிறாங்களோ அந்த angle தான் வந்து நமக்க angle of elevation கரட்டா செல்லோ so the angle formed between the horizontal level and line of sight line of sight அப்படினா for example இப்ப இந்த hotel ஓட இந்த top இதுதான் வந்து இவர் view பண்ணும் நனிக்கிறார் அப்படினா so from this point he is going to view this top of the building கரட்டா செல்லோ so அப்பா இந்த horizontal level straight இருக்கிற level அந்து அவர் வந்து ஒரு particular height வந்து elevateாய் இந்த top பாக்கப் போரார் கரட்டா செல்லோ so அப்பா நமக்க என்னது இது வந்து line of sight அப்படின் form ஆயிடுது கரட்டமா இது வந்து line of sight to view the எது top of the building அப்போ இந்த level இந்த basement level இருந்து இவ்லோ particular angle he is going to raise his eyesight and see the top of the building so இதுதான் வந்து நம்லுடைய angle of elevation 
அதாவது அபவ் த ஹரிசாண்டல் லெவல் ஹரிசாண்டல் லெவலுக்கு மேலே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஓகே வாட சொல்லும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங்னா இது இந்த பில்டிங்கோட டோட்டல் ஹைட் ஓகே வா சொல்லும் இந்த ஹைட்டையும் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் சப்டிஷன் என்னது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் த பில்டிங் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி ஹவ் டு டூ வி ஹவ் டு கன்சிடர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சுச்சுவேஷன் இங்கே என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஒரு பில்டிங் இருக்கு ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பில்டிங்கை நம்ம வரைஞ்ச ஐ மீன் பில்டிங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சிடலாம் வரைஞ்சிட்டோம் மாட்டாத்தங்கோ ஸோ திஸ் இஸ் த லைன் தட் இஸ் யூஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் த பில்டிங் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் பில்டிங்கோட டோட்டல் ஹைட் வந்து இந்த லைனில் நம்ம இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டாப் ஏ பி ஓகே ஏ பின்றது ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங்னு வச்சிடறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பில்டிங்கில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஓகே ஹி ஸ்டாண்ட் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் திஸ் பில்டிங் அப்போ இந்த பர்சன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சி அப்படின்னு நான் இந்த பாயிண்ட்டை நான் நேம் பண்ணுறேன் த பர்சன் ஸ்டாண்டிங் இயர் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அவே ஃப்ரம் த பில்டிங் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை நான் இப்போதைக்கு நான் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னே எழுதுகிறேன் ஓகே நமக்கு மெஷர்மெண்ட்லாம் தெரியாது இதை ரெண்டு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இது ரெண்டையும் நம்ம எப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த லைன் ஆஃப் சைட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் கிவன் அப்போது லைன் ஆஃப் சைட் நம்ம எங்கே ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இது வந்து இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இந்த பர்சன் இங்கே இருந்து இதை வியூ பண்ண போகிறார் டாப்பை கரெக்டாக சொல்லும் ஸோ இங்கே டாப்பை வியூ பண்ணுறப்ப இங்கே இங்கே நின்றுட்டு இந்த டாப்பை வியூ பண்ணுறப்ப திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ லைன் ஆஃப் சைட் கரெக்டாக இதுதான் வந்து லைன் ஆஃப் சைட் ஸோ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைன் ஆஃப் சைட் இல்லாமல் இன்னொன்று ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அதாவது இங்கே நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய பர்சன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்கறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் அவரோட ஐ சைட் ரைஸ் பண்ணி எலிவேட் பண்ணி எங்கே பார்க்குறாரு அப்படின்னா டாப் ஆஃப் த பில்டிங்கை பார்க்குறாரு ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ நான் க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிவன் டேட்டா இது ஒரு கொஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இந்த டேட்டாவை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் சப் டிவிஷன் ஒன் ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றதை பார்க்கலான்னு சொல்லும் ஸோ அப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சம் சப் டிவிஷன் இஸ் டு ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் ஓகேவா ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதும் எல்லோ எல்ஓஎஸ் அதாவது லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்ற இந்த மூணு பராமீட்டரும் சேர்ந்து என்ன ஷேப் இங்கே ஃபார்ம் பண்ணி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் பிகாஸ் திஸ் ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் பை அண்ட் எல் ஷேப்ட் ஆங்கிள் இங்கே கரெக்டாக சொல்லும் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் அப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்படி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுவோம் என்னென்ன சைட்ஸ் வச்சு நேம் பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் சைட் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் அண்ட் ஹைபார்ட்னர் சைடு நம்ம நேம் பண்ணுவோம் கரெக்டாமா ஸோ அப்போ இங்கே தீட்டா இருக்குது அப்படின்னா தீட்டாவுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சைடு என்னன்னு சொல்லுவீங்க ஆப்போசிட் சைடு அதில் பேர்லேயே வந்துடும் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய சைடு யூ நேம் இட் அஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய சைடை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹைபார்ட்னஸ் அப்படின்னு இன்னொரு க்ளூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் லைன் ஆஃப் சைட் வந்து எப்போதுமே நமக்கு ஹைபார்ட்னஸாக தான் அமையும்னு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக சொல்லும் பாருங்கள் டேலி பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஹைபார்ட்னஸே ஸோ ஹைட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுனால ஹைட் எப்படி வருதுன்றதை நான் பார்த்துக்கிட்டு எப்படி வருது தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து இந்த சைடாக வருது ஸோ ஆப்போசிட் சைடாக வருது கரெக்டாக சொல்லும் ஸோ நான் அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் ஹைட் அப்படின்னா அதாவது ஆப்போசிட் சைடோட மெஷர்மெண்ட்டை நான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிற ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிள் இருக்கிற ஆப்போசிட் சைடோட மெஷர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சரி இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு எந்த டேட்டா ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் நம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கேட்க விஷயம் இல்லை கர
opposite by hypotenuse opposite அப்படின்றது நமக்கு இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது இந்த சிச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் நம்ம வரைஞ்சிருக்கக்கூடிய அதாவது நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம ட்ரைடாங்கிள் ட்ரைங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வேர்டிக்கல் லைன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுமா ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் பை ஹைபோட்னஸ் அப்படின்றது லைன் ஆஃப் சைட் கரெக்டா சொல்லும் ஸோ லைன் ஆஃப் சைட்டும் நமக்கு இருக்குது இப்ப பாருங்க டாலி ஆயிடுச்சா ஸோ த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ தட் இஸ் யூஸ் டு ஃபைன் த Uh, height of the building uh, when line of sight and theta is given is sin theta sin theta is the trigonometric ratio okay vada kutti ma so idla los namakku kuduthuruvanga theta oda value kuduthuruvanga so appo remaining enna the height mattu namu find out pannila easy ah so inga answer edu theriyilla ma which is the trigonometric ratio that is used to find height sin theta okay mudinjidu ஸோ சைன் தீட்டாவை தான் எப்போதும் ஹைட்டாக வருமா மேம் ஹைட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னாலே அப்போ நான் கொஸ்டின் சைன் தீட்டா எடுத்துடலாம்னா கிடையாது தங்கோ அதை மட்டும் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோ எனக்கு இங்கே தீட்டா வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு கரெக்டா அதாவது பர்சன் வந்து இந்த ஃபூட் ஆஃப் த பில்டிங்ன்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பில்டிங்கோட இந்த பொசிஷன் தான் ஃபூட் அதாவது பாட்டம் பாட்டம்ல இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நான் இந்த பர்சனை வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த பர்சன் வந்து இங்கே ஹைட்டா இருக்கக்கூடிய இங்க ஒரு அந்த டாப்பை பார்க்கறதுனால எலிவேட் ஆகுது ஆங்கிள் அதுவும் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ தீட்டா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது இதே தீட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஓகே இந்த இடத்துல மேல இருந்து கீழே பார்க்கக்கூடிய ஒரு இதுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஓகே இங்கே இருந்து ஒரு பர்சன் ரோட்ல போற ஒரு காரையோ இல்ல எதையோ வியூ பண்றாரு அப்படின்னா அப்ப தீட்டா எங்க ஃபார்ம் ஆகுது மேல இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டா சொல்லும் பர்சன் வந்து இந்த டாப் ஆஃப் த பில்டிங்ல நிக்கிறாரு ஓகே இங்க நின்னுட்டு இங்க ரோட்ல போகக்கூடிய ஒரு பர்சனையோ இல்ல காரையோ பாக்குறாங்க அப்படின்னா அப்ப தீட்டா நமக்கு எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அவரோட ஐ சைட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துரும் கரெக்டா சொல்லும் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்க வரும் ஸோ இந்த ஹரிசான்டல் லெவல்ல இருந்து அவர் கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாக்குற மாதிரி கரெக்டா ஐ சைட் வந்து ரைஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக கீழே பார்த்த மாதிரி பார்க்க போறாரு ஸோ அப்ப இங்க தீட்டா ஃபார்ம் ஆகுறப்ப என்ன தங்கம் ஆகும் உங்களுக்கு இங்க ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்றப்ப டிஸ்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடா வரும் ஸோ அதனால எப்போதுமே ஹைட்டுனா வந்து ஆப்போசிட் சைடு டிஸ்டன்ஸ்னா வந்து இன்னொரு அட்ஜஸ்டன் சைடுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க தீட்டா எங்க ஃபார்ம் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய சைடு நீங்க ஆப்போசிட் சைடுன்னு ஹைட் அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா ஹைட் வந்து ஆப்போசிட் டிஸ்டன்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்தா டிஸ்டன்ஸ் ஆப்போசிட் புரிஞ்சுதா இருக்கா அதனால அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ அடுத்தது பாருமா டு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் த பில்டிங் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமாமா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் எந்த சைடில் இருக்குதுன்றது தீட்டாவை ஒட்டி அதாவது பக்கத்தில் பக்கத்தில் அப்படின்னா அது என்ன சைடு அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டு வர் கரெக்டா ஸோ தீட்டாவை பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால யூ கால் திஸ் அஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இல்லை அப்படின்னாலும் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணலாம் மேம் தீட்டாவுக்கு பக்கத்தில் ஹைபாட்னஸ் தானே இருக்குது அப்படின்னா வி ஹவ் ஆல்ரெடி நேம்ட் இட் என்னென்ன நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லாண்டிங் சைடு எப்போதுமே ஹைபாட்னஸ்னு சொல்லிட்டோம் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற சைடு ஆப்போசிட் சைடுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடு இல்லாமல் மிச்சம் இருக்கிறது இந்த ஒரு சைடு தான் கரெக்டா இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்ற இந்த ஹரிசான்டல் லைன் சைடு தான் ஸோ அப்ப இந்த சைடு நமக்கு என்னது அட்ஜஸ்டன் சைடு சரியா தங்கம் தீட்டாவுக்கு பக்கத்துல இருக்கு இல்ல அப்படின்னா இந்த நைன்டி டிகிரிக்கும் தீட்டாவுக்கும் நடுவில் இருக்குதுன்னு கூட கிளூ வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்ப என்னது செகண்ட் சப் டிவிஷன் நமக்கு என்னது டு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் த பில்டிங் அதை எழுதிக்கலாமா to find the distance abdina distance endha side la irukudendrada nama kandupidichu vechitom adjacent side la irukudendrada paathutom so given data namakku question poruthu varaiku enna if the line of sight and angle of elevation is given da namakku given data so line of sight abdina enadhu hypotenuse given ah irundirundal and angle of elevation kuduthirundha abdina enadhu theta oda value um therindirundal nama edha kandupidikinu we have to find the distance from the foot of the building that is we have to find the adjacent side so which is the trigonometric ratio that relates adjacent to hypotenuse nam ipo paathome adjacent to hypotenuse relate panna koodiya value cos theta in the ratio da namakku adjacent side to hypotenuse relate pannudhu so we can write as cos theta equals adjacent by hypotenuse correct ah thango adjacent side abindrad enna the distance distance from the foot of the building ஹைபாட்னஸ் எப்போதுமே என்னவா இருக்கும் லைன் ஆஃப் சைட் தெரியுதா குட்டிமா இங்க மேல லைன் ஆஃப் சைட் ஓகேவா சோ லைன் ஆஃப் சைட் காஸ் தீட்டால தீட்டாவோட வேல்யூஸ் நத்திங் பட்
டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we are using the trigonometric ratio cos theta so inga keela irukiradhu paathukonga chala nama work out pannirukiradhu okay vaama easy thana so simple in the thinking corner la iruka third question romba simple situation imagine pannita appadina easy ah kandupidichiralam thank you da